Hi friends, welcome back to ITA Kerala channel. Namun untuk first year students ini, untuk engineering drawing costume paper, atau sample costume paper, yang mana soli yang namun beri kami mohon. Namun, nama kita itu adalah alat apa yang lah annual pattern lah ini costume paper dah yara kami. Namun itu adalah semester wise sahaja yang exam kami ada kan? First semester, second semester, atau yang first year. Namun, adil itu itu semua yang ada ini portion semua ini costume semua kami ada pattern lah. अब एन्युअल पैटर्न लगा दिया है ये कुछ टाइम पर लाइन एन्युअल नोड़ा बोर्ड बोर्ड ही कोड़ता है एन्युअल पैटर्न वाले फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में पोर्शन्स अल्लाम क्रोडी कर ची आधे ऐसे लोगों को अन्ना की डूंडे आप आदेश में इम्पोर्टेंट आयत लगा ये तो बने जोएगा ऐसे � Jadi, kian lama aku orang pikir, okay? Orang itu kostum yang perlu terangkan. Ina tu, para ni rigi nanti, muda mana ikut orang ini ni lah, samaya. Maksimum orang kan ambat orang tu para ni tu. Engineering trade orang ke, semua orang tu, itu bawa dengan orang, okay? Ina tu, tera one two tera muda, coding orang orang tu. Draw the free hands, ahi tu kostum yang macam draw the free hands sketches of the following. Apa ahi tu, screwdriver, mana lari orang tu. B ball pin hammer, anjay mau beri kan cera. C V block, ada mana aitu khusyin. Dan dalam tu, baru orang khusyin ana. Draw a hexagonal prism of height 8 cm and side length 4 cm. Ada ayat itu. Baru prism ana mana beri kan beri diri kan ada ayat itu. Hexagonal prism tu orang ada. Ada height 8 cm, ada prism tu ada. Ah hexagon dia side 4 cm tu orang ada. Parang itu. ये डांडाम तो और कुछ चीनों वाला जानने की याद है कंस्ट्रक्ट है आइसोसेलस ट्रायंगल इन विच टू साइड्स हैविंग 40 मम लेंथ एंड डांडा एंगल बीएसी एंगल बीसी एंगल ये दो तरह की एरिया नंबर जानते हैं इधर इधर ने पत्त मार को ये बार जानते हैं मोनाम तो चौथी है ना एक प्रोजेक्शंस वगैरह फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू मार के आना है वो बारे में लिखना होगा क्या अभी इधर तंजो मार्क को, नमक के वाला टोटल अंबदो मार्क का आना बारे में लिखना है अंबदो मार्क के लिए जेई क्या मेंट आते पादने एक ने मोनोट आता है पादने टो मार्क के लिए नमक के जेई क्या मिनिमम पास मार्क के लिए पादने � ओके इधर ना कुस्ती में पर हम कहाँ पर आई तक कुस्ती नोट लगा ना कहाँ बॉर्डर के अलावा वीडियो ली जाम पढ़ाई में वाला है निगलाज वाले ने चिया ना यार उधर बॉर्डर वाले चेट नहीं है कुस्ती नंबर वन नो मार की दो ए ए टू फर्स्ट कुस्ती ने फ्रीएंस के चिंदे ए एम स्क्रूड्राइवर ना पर स्क्रूड्राइव मैंने तारे स्क्रूड्राइवर नहीं था। अर्थात् बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर साधारण ना एक चिट्टी का दानिया है। Pada ini, end, satu bol, satu watta vari guna lagi. Dah, itu nama kita face itu. Mana face? itu ball pin, ini dah na ini deh pin, ini deh satu watta, nama lalu satu ani ada digit ada, ini na untuk terak kamera ni ana, ini pin itu berjati terici digi nama lalu, ini dah na ini face, ada marki deh ka, dah ini deh hand dulu, ada C ana, V block ana, V block ana nama kita, V block nama lalu, 
ഒരു നമ്മൾ ലാബിൽ കണ്ട വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള സാധനമാണ് അതൊരു ഹോൾഡിംഗ് ഡിവൈസാണ് അപ്പോൾ അത് മീൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാവുന്നൊരു സാധനമാണ് കണ്ടവർക്കറിയാൻ പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് വി ബ്ലോക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇത് ബോൾ പിൻ ഹാമർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഒരു ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡ്രോ എ എക്സഗണൽ പ്രിസം ഓഫ് ഹൈറ്റ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സൈഡ് ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആൻഡ് ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ടു സൈഡ്സ് ഹാവ് ഫോർട്ടി എം എം അതായത് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്താൽ അതിന് പത്ത് മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും ആൻസർ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇതിവിടെ ഒരു ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അതായത് എക്സാമ്പിൾ പ്രസം വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രസത്തിൻ്റെ പ്രസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്രസത്തിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഞാൻ ആ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഒരു എക്സാൺ ആദ്യം നമുക്കിവിടെ വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരച്ചു അതിന് ശേഷം കോമ്പസിൽ ഇങ്ങനൊരു മിഡ് പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് രണ്ട് ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അളവ് മാറ്റാണ്ട് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലുള്ള ഒരു സർക്കിൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഓരോ ആർക്ക് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തു ഇത് ഹെക്സഗൺ വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടിയാണ് ആർക്ക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ആർക്ക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനിവിടെ എക്സഗൺ പ്രിസം വരച്ചു ഇതിന് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഞാൻ ഇത് നെയ്മും ചെയ്തു ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നുകൂടെ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊരു ഒരു ലൈൻ വരച്ചു അതൊരു പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു മുകളിലോട്ട് ഒരു ലൈൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിടുക പ്രിസം പിരമിഡ് രണ്ടും രണ്ടാണ് പ്രിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് അതായത് താഴത്തെ ഉള്ള അതേ ഡയമെൻഷൻ തന്നെ മുകളിലും കിട്ടും പക്ഷെ പ്രിസ് പിരമിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈജിപ്ഷ്യലെ പിരമിഡ് താഴത്ത് പരന്നിരിക്കും മുകളിലിങ്ങനെ കൂർ കൂർത്തിരിക്കും അതാണ് പിരമിഡ് നമുക്ക് പ്രിസമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിസമായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടു നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ പോയിൻറ്റുകളെല്ലാം ഞാൻ മുകളിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ആ പോയിൻറ്റ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഡാർക്കായിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇത് വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ബാക്കി നമുക്ക് മായ്ച്ചളയാം ഇത് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എ എ സോറി ഇതാണ് എ ഇത് എഫ് ആണ് കേട്ടോ എഫ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക എ ഇ കാണത്തില്ല അപ്പം ഇ ഡാഷ് ഇടുക ബി കാണാവുന്നതാണ് ഡി കാണത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡി ഡാഷ് നേടാം ഇത് സി നേടുക സി വിസിബിൾ എഡ്ജാണ് ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നൂടെ എഴുതിയേക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് ഡ്രോ എ എക്സഗണൽ പ്രിസം ഇതാണ് എക്സഗണൽ പ്രിസം അത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ സൈഡ് ലെങ്ത്തും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി അതിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വെറുതെ ഇവിടെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്ക് അത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് 
അതായത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡിനും വേറെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കാം ഈ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വലാട്ടറൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇക്വലാട്ടറൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതും മൂന്നായിരിക്കും ഇതും മൂന്നായിരിക്കും ഐസോസലസിന് ഇത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇത് അഞ്ചും ഇത് അഞ്ചും ഇത് ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ രണ്ടോ ഏഴോ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതായിക്കോളൂ ഓക്കെ സ്കാലിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാലിൻ ട്രയാങ്കിൾ അതിന് മൂന്ന് സൈഡും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മൂന്ന് മൂന്ന് സൈഡായിരിക്കും ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ ഇത് വേറെ മൂന്ന് മൂന്ന് സൈഡായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിന് രണ്ട് സൈഡ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ സൈഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വരച്ചു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നാൽപ്പത് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അതിന് ശേഷം വേറൊരു സൈഡ് നാൽപ്പത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ഞാനൊരു ആദ്യം ഞാനൊരു സാമ്പിൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഐസോസൽ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതും നാൽപ്പതാണെന്ന് ഇരിക്കും സാമ്പിൾ ചെയ്യാൻ വെറുതെ വരച്ചു നോക്കി ഇതും നാൽപ്പത് ഇതും നാൽപ്പത് ഈ ഈ ഡിഗ്രി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതും എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കും ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഈ എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി എൺപത് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഫോർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ കൂടെ വരച്ചിട്ട് ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് വരച്ചിട്ടു എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടറിൽ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതും സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇതും സെവൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി തന്നെ ഓക്കെ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതായത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓക്കെ ഇത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം മറ്റേത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിഷ്ടം ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷൻസിലോട്ട് പോകാം പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോ ദി ത്രീ വ്യൂസ് ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിലുള്ള പടമാണ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലൂ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇതാണ് സൈഡ് വ്യൂ ഇതാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റൈ ഫിഗറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡാണ് കാണുന്നത് ഇത് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ഫ്രണ്ടും ടോപ്പും റൈറ്റ് സൈഡും കാണാം ഈ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷനിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും വരയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫിഗർ ആദ്യം വരയ്ക്കാം ആദ്യം ഞാനൊരു കോ കോഡ്രൻറ്റ് വരച്ചുകൂടെ നാല് പോയിൻ്റ് അതായത് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ ഓരോ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇടുക നിങ്ങൾ അളന്ന് തന്നെ എടുക്കുക ഞാനിവിടെ സമയപരിധി പോലും ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആദ്യം വരയ്ക്കണം നമ്മളിവിടെ ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഇവിടെ വരയ്ക്കണോ ഇവിടെ വരയ്ക്കണോ എന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവും ഇവിടെ അതിൻ്റെ താഴെ ടോപ്പ് വ്യൂവും വരും ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം ഇത് ഏത് പടത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ അവിടെ വരണോ ഇവിടെ വരണോ ഇവിടെ വരണോ അല്ലെങ്കിൽ താഴെ താഴെ വരുന്ന തേർഡ് ആംഗിളിലാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആംഗിളിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ മുകളിലാണ് വരുന്നത് അത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരണോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സൈഡ് കാണി കാണിക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഇത് റൈറ്റ് സൈഡാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇതല്ലേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് റൈറ്റ്
ആ ഫോർട്ടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടിയാണ് അത് ഞാൻ തേർട്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് അളന്നിട്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തു വീണ്ടും ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പി പറയാം ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് മുട്ടിച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മുട്ടിച്ചു ഇതിന് ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നൊരു പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്ററും അളന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഇനി വിസിബിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ടോപ്പിയും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇനി നമുക്കിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങോട് ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മുട്ടിച്ചു പ്രൊജക്ഷൻസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഡാർക്ക് ആകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ കോമ്പസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ മുകളിലോട്ടും ലൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേക്കാം ഇനി സൈഡ് വ്യൂ സൈഡ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് വ്യൂ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം നമുക്കറിയാം തേർട്ടിയാണ് അളക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തേർട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇതും തേർട്ടിയാണത് ഈ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അതാണ് ഈ പീസിൻ്റെ ഈ ഈ ലൈനിങ്ങോട്ട് ഞാൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഞാൻ ഡാർക്കാക്കിയേക്കാം ഇതും ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മുതൽ ഡാർക്കാക്കിയേക്കാം നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂയും കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത്ര ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇത് സോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണിത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ബോൾ പിൻ ഹാമർ വി ബ്ലോക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രിസമാണ് വരച്ചത് ഇത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസ് വേണം ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്കായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും എബോ ഫോർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി വേണ്ടവർ മെയിൽ ഐ ഡി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ and see you soon bye